നമസ്കാരം കഴിച്ച് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞ കൂർക്കയാണ് ചീവക്കിഴങ്ങ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പറയും ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാക്കില കൂർക്കയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്കിനിപ്പോൾ നന്നായി ചെരണ്ട മണ്ണുണ്ട് സാധനം അതിൻ്റെ ചെരണ്ടി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി അരിയുക ഇതുണ്ട് മണ്ണുണ്ട് ശരിക്കും ഇതിൽ ചെറിയ 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 കഷ്ണങ്ങളാണ് വേഗണം ഈ സാധനം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടോ നല്ലോണം മണ്ണുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്കിനി അത് കഴുകാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം എല്ലാം അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ആക്കി ഇനി ഇപ്പം കഴുകാർ നല്ലോണം മണ്ണുണ്ട് നല്ല മണ്ണുണ്ട് സാധനം അതിന് അതിലത് കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം അതെന്തെങ്കിലും അസുഖമൊക്കെ ഉണ്ടാവും വൈറ്റ് വേനൊക്കെ ഉണ്ടാവും മണ്ണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻഡീസിൻ്റെ ഒക്കെ രോഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും സാധ്യതയുണ്ട് മണ്ണ് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വെള്ളത്തിൽ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാകണം ഇത് കഴുകുമ്പോൾ നല്ല കഴുകിയ വെള്ളത്തിന് അത് നല്ല തെളി വെള്ളമാവും നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം ആവുന്നതിനെ വരെ കഴുകണം അവരെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഴുക്കുണ്ട് അതിനത് മണ്ണിൽ നിന്ന് കിളച്ചെടുക്കുന്ന സാധനം തന്നെ എല്ലാം കച്ചവടക്കാർ ഇത് മണ്ണിനെ അതിലിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടുകയും ചെയ്യും തൂക്കം കൂടാനുള്ള ഒരു ഇതിന് വേണ്ടി അപ്പം മണ്ണുണ്ട് ഇതിൽ ശരിക്കും മണ്ണുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല വെളിവെള്ളാന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ മണ്ണെല്ലാം പോയി നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂർക്ക് നന്നായിട്ട് കഴുകി അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ചതയ്ക്കാം ഞാനൊരു അഞ്ചാറ് ഏഴ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ അരകല്ലിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് വീട്ടിലെ പാചകമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അരകല്ലിൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ചതയ്ക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ചീനിച്ചട്ടിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അടുപ്പത്തോട്ട് വെക്കാം നമുക്കത് ചെറിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആവിയിൽ ഇരുന്ന് വേവാനുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കല്ലുപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് പുറത്തൊക്കെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ബാച്ചിലേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ തന്നെ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നത് അവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടും ഇങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയമൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഞാനും അനുഭവിച്ചാണ് ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊരു അടച്ച് വെച്ചേക്കാം ഇത് കുറച്ചൊരു അടപ്പ് തിരിക്കുകയാണ് ചെറിയ ഇതിൽ തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അതിനെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി ഇടാത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തിൽ കരിഞ്ഞങ്ങ് പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇതാകുമ്പം ഒന്ന് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു വന്നെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൂർക്കയോട് കൂടി നല്ലോണം പിടിച്ചു കിടക്കും ആ മണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഇനി അടച്ച് വെച്ച് കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം അടച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടത് അതുണ്ടോ വെള്ളം നന്നായിട്ട് പറ്റിയ ഒരു ഒരുമാതിരി ബ്രൗൺ കളറായി സാധനം അതായത് വെന്ത് വരികയാണ് എൻ്റെ ഈ വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെല്ലാം പിടിച്ച് വെന്ത് വരികയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ സാധനം അപ്പോൾ എല്ലാം മൊത്തത്തിലൊന്ന് പിടിക്കട്ടെന്ന് നല്ല പോലെ ഒരു രണ്ട് കഷ്ണം എടുത്ത് നമുക്കൊന്ന് ഞെക്കി നോക്കാം വെന്തോന്ന് ആ ഏകദേശം വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് വെന്ത് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടെ അടച്ച് വെച്ചേക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരോട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ആ വീലിൽ നിന്ന് കുറച്ച് നേരോടെ വേഗട്ടെ ആ ഇപ്പം നല്ലോണം വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് സാധനം കേട്ടോ ഇനി ഇപ്പം നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് നിരത്തി വെക്കണം കാര്യം എന്നാൽ ഒട്ടി പിടിച്ച് ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് ഇത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മിഴുക്കോട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അകന്നകന്ന് ഉറന്നിൽ തൊടാതെ കിടക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്കൊരു ചീനിച്ചട്ടി നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് അടുപ്പത്തിട്ട് വെക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ
ഇനിയിപ്പോൾ ഈ എണ്ണയ്ക്ക് അതവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കണം തീ എരിക്കി കൊടുക്കരുത് നല്ല കനലിലും കിടന്നാൽ എരിക്കുകയും ചെയ്യരുത് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടി പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കരിഞ്ഞ് പിടിക്കും എണ്ണ അങ്ങോട്ട് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വറ്റിപ്പോവും ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് മൂത്ത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി എണ്ണയെല്ലാം പറ്റി ഇത് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിക്കണം മസാലയെല്ലാം പിടിക്കും നല്ല ഫ്രൈ ആവണം ഇത് അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഒരു പാകത്തിന് എടുക്കുക വിദേശത്തൊക്കെ തന്നെ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഈ സാധനം ഞാനും ഇത് മൂന്ന് കുറേ നാൾ വെളിയിലൊക്കെ കിടന്നത് അപ്പം നമുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പക്ഷെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള അറിയത്തില്ലാത്തത് കാരണം നമ്മൾ പലതും ശ്രമിക്കാറില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവരും കാണേണ്ടതാണിത് ഇപ്പം ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവം കേട്ടോ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട് അതാണോ എണ്ണയെല്ലാം വറ്റി നല്ലവണ്ണം പിടിച്ച് ആരപ്പെല്ലാത്തിലോട്ട് പിടിച്ചു അതായത് മുളക് പൊടി നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയത് ഒരു കറുപ്പ് വേണ്ടിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇപ്പം മിഴുക്കുരട്ടിയായി കൂർക്ക മിഴുക്കുരട്ടിയായി സംഭവം ഇതാണ്ടോ ഇതാണ് സംഭവം അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇപ്പം ഈ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ഒരു നല്ല പാത്രത്തിലോട്ട് ചെറിയൊരു കുഴിയലിനകത്തിലോട്ട് പകർന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് കണ്ട നല്ല ഭംഗിയല്ലേ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ള പാത്രത്തിനകത്ത് ഈ മെഴുക്ക് വരട്ടി ഇടുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂർക്ക മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഒരുപാട് ചടങ്ങ് പിടിച്ചുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല സിമ്പിളാണ് ഒരുപാട് പണിയെടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവുമില്ല ഇത് കൂർക്ക നന്നായിട്ട് ചിരണ്ടി വൃത്തിയാക്കി കഴുകുന്ന ഒരു പണിയേ ഉള്ളൂ അല്ല വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് തന്നെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ആൺപിള്ളേർക്കാണ് കുക്ക് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ താമസിച്ച് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഇത് വലിയ പാട് നാട്ടിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൂർക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂർക്ക അപ്പോൾ എനിക്കിതാണ് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴേക്കും വണക്കം ഇതാണ് നമ്മുടെ കൂർക്ക